بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صحت کی بات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی ہاں سپائسز کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور ہم نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں اور اس کی افادیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ اس کو یوز کر کے اپنی جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ کم کر سکتے ہیں کیونکہ کیمیکل والی جو ٹیبلٹس آپ لوگ کھاتے ہیں بڑے شوق سے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک بیماری ٹھیک ہو کے دو تین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ نیچر کے قریب ترین آپ لوگوں کو رکھیں اور نیچرل چیزوں سے جو ہے وہ آپ لوگوں کا علاج کیا جائے تو کیسا رہے گا جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے مگر ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ چیزیں کیسے استعمال کرنی ہیں تو یہی سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو ایسی چیزوں کے بتا رہے ہیں چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہیں آج ایک ہلدی کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہلدی کے فوائد کیا ہیں جیسے کہ قدیم زمانے سے جو ہے وہ زخموں کے لیے ہلدی کو استعمال کیا جا رہا ہے ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو جو ہے وہ ہلدی دی جاتی ہے گردے کے مریضوں کو جو ہے وہ ہلدی دی جاتی ہے اور جسم میں ٹاکسنس ختم کرنے کے لیے ہلدی کا استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین اکرام بہت اچھی سی ہلدی لے کے خود اگر آپ اسے پسوائیں گے تو پھر اس کی افادیت جو ہے ان بیماریوں میں بہت زیادہ ہو جائے گی اگر آپ بازار سے بنی ہوئی ہلدی لیں گے تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں اینٹیں پیس دی گئی ہیں یا کیا چیز بجری پیس دی گئی ہے تو کوشش کریں کہ بازار میں جو ہے وہ کچی ہلدی بھی مل جاتی جیسے ادرک ہوتا ہے نا اس ٹائپ کی گاٹھ نمان جو ہے وہ ہلدی بھی بازار میں اویلیبل ہوتی ہے کوشش کریں کہ کدو کش کر کے روزانہ جو ہے تھوڑی سی ہلدی جو ہے وہ آپ جب انڈے کی شیپ بگاڑ کے کھاتے ہیں تو مجھے بڑا غصہ چڑھتا ہے کہ بھائی آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ انڈا اس طرح کھا رہے ہیں انڈے کا اگر آپ نے فائدہ لینا ہے تو صرف بوائل کر کے انڈا جو ہے وہ استعمال کریں اس کا فائدہ آپ کو یا ہاف بوائل جب اس کو آملیٹ آپ بنا کے کھاتے ہیں تو وہ صرف زبان کا ٹیسٹ رہ جاتا ہے تو جو کچی ہلدی بازار سے مل رہی ہے ادرک نما اس میں تھوڑی سی کدو کش کر کے آپ ڈال دیں گے تو اس انڈے کا بھی فائدہ آپ لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے گا زیادہ مقدار میں یوز نہیں کرنی کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے خدا نہ خاصہ بواسیر نہ ہو جائے پائلس نہ ہو جائے بعض لوگوں کو جب کوئی چیز بتاتی جائے تو وہ ایکسیسو یوز اس کا جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے فائدہ ہونے سے بجائے اس کو جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ کی طرف لے جاتا ہے تو کوشش کریں کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد اگر آپ کو دردیں ہوتی ہیں جسم میں تو نیم گرم دودھ میں دو چٹکی ہلدی جو ہے وہ ڈال کے اگر آپ پئیں گے تو آپ کی دردیں جو ہیں وہ رفع دفع ہو جاتی ہے بعض دفعہ جوڑوں کے درد جو ہیں سردیوں میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لوگوں کو اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور سلف میڈیکیشن کرنا تو ہمارے پہ ختم ہے نا کہ دردوں کی گولیاں بے تحاشہ گھر میں رکھی ہوں اور یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر کیا سالٹ ہے پوٹاشیم ہے کہ کلورائڈ ہے سوڈیم ہے کیا چیز ہے اب سوڈیم جب ہائی بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ پین کلر کھاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں اور پھر آ جاتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ہدایت لے کے چیزیں استعمال کریں ہلدی کو آپ نیم گرم دودھ میں ایک چمچ شہد لیں اور دو چٹکی ہلدی جو ہے وہ ڈال کے اگر پئیں گے تو آپ کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی باڈی میں جو ٹاکسنز ہیں جو زریلے مادے ہیں وہ پیشاب کے راستے نکلنے چاہیے بعض دفعہ یورک ایسڈ ہمیں ہو جاتا ہے اور وہ صحیح طرح جو ہے وہ مادے جو ہے وہ نہیں نکل رہے ہوتے وہ ہمارے کڈنی میں جو ہے وہ گڑبڑ کر دیتے ہیں ٹاکسنز پھیلا دیتے ہیں تو یہ ہلدی کا یہ کمال بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایکسیسو یورین بہت زیادہ پاس ہوتا ہے کہ ہر دو گھنٹے بعد خاص طور پہ اولڈ ایج میں جو ہے یہ مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں گو کہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں بھی دیکھا گیا کہ انہیں بھی پیشاب کی حاجت جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے مگر جن لوگوں کو ویسے ہی بہت زیادہ ایکسیسو یورین پاس کرنا ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ نیم گرم دودھ میں جو ہے ایک چمچ شہد کے ساتھ دو چٹکی ہلدی اگر آپ یوز کر لیں گے تو آپ کا ایکسیسو یورین جو ہے وہ اپنے اعتدال پہ آ جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ لوگوں کو ایک آمبا ہلدی ہوتی ہے یہ ایک ہلدی عام ہے جو کہ ہم ہنڈیا میں ڈالتے ہیں ایک آمبا ہلدی ہوتی ہے جو کہ پتھر نما ہلدی ہوتی ہے بازار سے ملتی ہے یہ چوٹوں کو بہت جلد کیور کر دیتی ہے آمبا ہلدی اس کا نام ہے اور یہ پنسار سے آپ کو آرام سے مل جائے گی ایک پو اگر لے کے آپ اس کو پسوا کے رکھ لیں جن لوگوں کو چوٹیں بار بار لگتی ہیں یا موچ آ جاتی ہے یا سویلنگ آ جاتی ہے باڈی میں تو وہ لوگ اس ہلدی کی بجائے آمبا ہلدی کو اگر استعمال کریں گے تو ان کو بہت جلد جو ہے ان کا زخم